নমস্কার আমার বাংলা সংবাদে আমি দেবাশিস আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি বিস্তারিত খবরে যাওয়ার আগে দেখে নেব সংবাদ শিরোনাম শিক্ষা উৎসব মঙ্গলবার শিক্ষক পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ফের চালু হচ্ছে শিলচর ভৈরবী প্যাসেঞ্জার ট্রেন দশ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহে দুদিন চলবে কলাশি প্রশাসনের অভিযোগ খণ্ডন করলেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক এবারে বিস্তারিত আমার বাংলা সংবাদ পড়ুয়ার আগামী দিনের দেশের ভবিষ্যৎ আর এই পড়ুয়াদের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য যেসব শিক্ষকরা নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এবং নয়া শিক্ষানীতি প্রয়োগের পথে অগ্রসর হতে আগামী সাত সেপ্টেম্বর থেকে সতেরো সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গোটা দেশ জুড়ে পালিত হবে শিক্ষা উৎসব এই উপলক্ষে শিক্ষক ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষার সাথে যুক্ত অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এছাড়া এদিন আরও পাঁচটি উদ্যোগের সূচনা করবেন তিনি অবশেষে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর ফের চালু হল শিলচর ভৈরবী প্যাসেঞ্জার ট্রেন অতিমারি পরিস্থিতির দরুন প্রায় দেড় বছর বন্ধ রয়েছিল শিলচর ভৈরবী রুটের প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি আগামী দশ সেপ্টেম্বর থেকে পুনরায় এই রুটের ট্রেন চালু করা হচ্ছে উল্লেখ্য ট্রেন চালু করার দাবিতে বিভিন্ন সময়ে সরব হয়েছিল বহু সংগঠন অবশেষে দ্বিতীয় তরঙ্গের গ্রাফ নিম্নগামী হওয়ার পর উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মালিগাঁওর তরফ থেকে পুনরায় সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে ট্রেনটি চালু করার আগামী দশ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হলেও আগের মতো প্রতিদিন চলাচল করবে না ট্রেনটি সপ্তাহে চলবে মাত্র দুদিন রেল বিভাগের পক্ষ থেকে ট্রেনটিকে শিলচর ভৈরবী প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন বলা হয়েছে শূন্য পাঁচ পাঁচ ছয় সাত নম্বরের ট্রেনটি মঙ্গলবার এবং শুক্রবার শিলচর থেকে বিকেল চারটা পঞ্চান্ন মিনিটে ছাড়বে ভৈরবীতে পৌঁছাবে রাত নটায় ফের বুধবার এবং শনিবার শূন্য পাঁচ পাঁচ ছয় আট নম্বরে ভৈরবী থেকে সকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে শিলচরের উদ্দেশ্যে ছাড়বে বলে রেল বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অসম মিজোরাম সীমান্ত সমস্যায় অসম পুলিশের বিরুদ্ধে কলাশি প্রশাসনের অভিযোগ খণ্ডন করলেন হাইলাকান্দি জেলার জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা শনিবার হাইলাকান্দি জেলাশাসকের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক বৈঠক আয়োজিত করে পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় ও ডিএফও জয়ন্ত ঠেকাকে পাশে রেখে জেলাশাসক বলেন অসম পুলিশের বিরুদ্ধে মিজোরামের কলাশি প্রশাসন অভিযোগ উত্থাপন করে বলেছে যে মিজোরামের একটি জেসিবি ও কমান্ডো অপহরণ সহ এক চালককেও অপমান করেছে অসম পুলিশ বলে চিঠি যোগে জানায় কলাশি প্রশাসন সেই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলে খণ্ডন করলেন জেলাশাসক কলাশি প্রশাসন তাদের দোষ ঢাকতে এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করেছে বলে জানান তিনি এদিকে পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় বলেন সীমান্ত এলাকায় অবৈধ পুলিশ চৌকি নির্মাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে শান্তি বিঘ্নিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে মিজো পুলিশ ডিএফও জয়ন্ত টেকা বলেন মিজো প্রশাসন অসমের এক হাজার হেক্টর জমি জবরদখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেন এছাড়া সীমান্ত এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে জনগণকে আহ্বান জানান পুলিশ সুপার গৌরব উপাধ্যায় Actually, uh, the very recent uh, border outpost, whatever uh, position Assam Police has taken, that is in uh, uh, according with the Mizo uh, encroachment only. So there are six places where uh, Mizoram had constructed their border outposts, opposite to which there are uh, Assam Police outposts as of now. 
and this was an attempt to uh, beating the road to which Assam police ob ob objected. The Dholai Khalve actually, as I said, on 26th of August, it was reported that uh, two fresh camps are coming up. And we immediately, as per protocol, uh, informed the counterparts in Kolasib administration that they are in contravention of all the agreements and therefore they should immediately retreat. But we did not get any uh, positive response from that side. Subsequently, on 1st of September, again it was reported that uh, they are constructing a road from their town towards the outpost to which the Assam police deployment, which is at Dhalaikha, they went and they stopped the construction in a very legal manner. After which uh, all these allegations have come, which are completely baseless. Sir, this allegation, counter allegation, uh, a calvert, 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 calvert. Absolutely, as our uh, honourable DC Hala Kanti just mentioned, nobody wants uh, this kind of border issues. It takes away a lot of time and resources which can be better utilised. And these things are to be decided at an appropriate level by the competent authority. Till the time no such decision is made, um, best thing is the status quo should remain and uh, let the authorities decide which place is whose. ধলাই বিধানসভা সমষ্টির বর্জালেঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের অধীনস্থ আইরংমারা জিপিতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের মাধ্যমে দু হাজার কুড়ি একুশ অর্থ বছরের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত তহবিল থেকে তিন লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা বেশ আপেক্ষে হরিনগর দুর্গাবাড়ি কমিউনিটি হলে একটি পানীয় জলের রিজার্ভার ট্যাঙ্কের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করলেন বর্জালেঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সভাপতি সুবোধ দাস এদিন তার সাথে উপস্থিত ছিলেন বর্জালেঙ্গা উন্নয়ন খণ্ডের ভিডিও আরিফ আহমেদ চৌধুরী পশ্চিম ধলাই জেলা পরিষদ সদস্যা লক্ষ্মীরানী যাদব প্রমুখ পরে এই উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত বিভাগের সহকারী বাস্তুকার সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য কাছার জেলার যুব মোর্চার মিডিয়া ইনচার্জ মহিতুষ তাঁতি বর্জালেঙ্গা মন্ডল যুব মোর্চা সভাপতি সুজিত কুমার দাস সহ অনেকে শনিবার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত কাছার জেলায় নতুন করে ছজনের দেহে করোনা সংক্রমণ দেখা দিয়েছে এদিন রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের মাধ্যমে তাদেরকে পজিটিভ শনাক্ত করা হয় এদিকে করোনা উপসর্গ নিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে একজন পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে তিনি হলেন কাছার জেলার বাগপুরের বাসিন্দা মনোরা বেগম লস্কর বয়স ষাট বছর এই তথ্য জানান শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উপাধ্যক্ষ ড ভাস্কর গুপ্ত আজ বিকেল পাঁচটার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে চব্বিশ জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে একজন পেশেন্ট আছেন এবং ষোলো জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত চব্বিশ ঘন্টায় একটি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে আর টি পিসিআর কোনো স্যাম্পল পজিটিভ আসেনি গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা নিয়ে সাতজন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছেন এবং আটজন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন করোনা নিয়ে গত চব্বিশ ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে একজন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে ওনার নাম শ্রীমতি মনারা বেগম লস্কর ওনার বয়স ষাট বছর উনি বাগপুর কাছার ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসছিলেন উনি গত তিন সেপ্টেম্বর শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং চার সেপ্টেম্বর ভূরাত্র বারোটা বেজে পাঁচ ত্রিশ মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে শনিবার আঠাশতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল শিলচর শহরের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তথা ভকেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজীব ওপেন ইনস্টিটিউট সংস্থার অম্বিকাপট্টিস্থিত নিজ কার্যালয়ে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত করা হয় এতে পৌরোহিত্য করেন সংস্থার চেয়ারম্যান অরিন্দম ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক কনকেশ্বর ভট্টাচার্য ড রাজীব কর জয়ন্ত ভট্টাচার্য পাঞ্চালী শিকিদার প্রমুখ এদিন সকাল এগারোটা তিরিশ মিনিট নাগাদ সংস্থার পতাকা উত্তোলন করার পর প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত যশোদারঞ্জন শিকদারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় পরে শিশু শিল্পী অদ্রিজা সরকার গান পরিবেশন করেন সভায় বিশিষ্টদের পাশাপাশি বক্তব্য রাখেন সংস্থার চাইল্ড লাইনের সিটি কোর্ডিনেটর প্রীতম কৈরি পরে ইনস্টিটিউটের বিগত অর্থ বছরের বিস্তারিত কর্মকলাপ তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক কনকেশ্বর ভট্টাচার্য জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নন্দিতা ভট্টাচার্য গীতা চক্রবর্তী প্রশিক্ষিকা মধুমিতা দত্ত চৌধুরী প্রশিক্ষক অলক শঙ্কর চক্রবর্তী দেবাংশু চক্রবর্তী সুইটি চন্দ ড অরূপ সরকার শম্ভু দস্তিদার টিটু চক্রবর্তী অজি চক্রবর্তী প্রমুখ
कोविड परिस्थिति जो आज के प्रोग्राम बड़ो भाव करते प्रोग्राम बड़ो प्रोग्राम है बैठे तो अनेक पैंडेमिकर प्रोटोकल मेनटेन करार्जन एस ओपी मेनटेन करार्जन छोट भावे प्रोग्राम इन्स्टिट्यूट नाइनटीन नाइनटी फोर शुरू हो हेल्प फर अल एमप्लयमेंट फर अल एजुकेशन फर अल ये तीन टाइम मत नहीं मेहनत प्रत्याशा मोताब दीर्घ दिन गण दबी पर एथारकान्दी रेल स्टेशन स्टपेज दे दूरपाल्लागामी आगरतला फिरोजपुर सुपारफास्ट पैसेंजार ट्रेन स्टपेज प्रदान खुशी व्यक्त कर लें स्थानीय पाथारकान्दी ब्लक मंडल विजेपी जुब मोर्चार कर्मकर्ता दीर्घ दिन एलिकार सचेतन महल सह विजेपी जुब मोर्चार कर्मकर्ता संश्लिष्ट विभाग आधिकारिक पाथारकान्दी रेल स्टेशन स्टपेज प्रदान दाबी जान आसें एदी के बृहस्पतिवार सन्ध्य पाथारकान्दी जुब मोर्चार पक्ष ढाकडुल बजिए आनुष्ठानिक पैसेंजार ट्रेन टी बरण कर पशाशी ट्रेन चालक के संवर्धना सह मिस्टिमुख कर पर सांबादिक कथा बोलते गए पाथारकान्दी ब्लक विजेपी जुब मोर्चार सभापति विजय बणिक बवशेषे पाथारकान्दी थे सरसि एन बहिराज्य पारी दीते एलिकार जनगण विगत दिन पाथारकान्दी सुपारफास्ट को ट्रेन अनुमति दे उत्तर पूर्व रेल करपक्ष कंतु आज ता पूरण हो सत्यार अर्थे एक बिराट प्राप्ति एर केंद्र सरकार रेल मंत्रणालय सह राज्य मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक कृष्णेन्दु पाले धन्यवाद ज्ञापन करें ये अन्य मध्य उपस्थित छेन्न बजेपी शांतिल सिन्हा शशीबाबू सिन्हा सन्जीव देवनाथ प्रमुख दावी पाथागान्धी दूरपाल्ला ट्रेनगुलर बर्तमान समय राजधानी दावी कर राजधानी तो सम्भव है ना तगरतला टू फिरोजपुर जो ट्रेन आज के पाथागान्दी ट्रेन देवर जो आसाम मुख्यमंत्री एवं पाथागान्दी विधायक श्री कृष्णगोपाल महाशय के अनेक धन्यवाद पाथागान्दी मंडल पक्ष दीर्घद दावी छो से आशा पूरण हो आज के जे एखान क्यों दिल्ली जाए गुवाहाटी जा अत्यंत सुविधा हल सठिक समय सठिक चिकित्सा प्रति मानुषे मौलिक अधिकार क्योंकि बरक उपत्यकार मानुष उपयुक्त चिकित्सा के प्राय वंचित थकें यह परिसर कथा चिंता कर शिलचर किर प्लस क्लिनिक भारत सर विशेषज्ञ चिकित्सक एबार ए शहरे नहीं आसार व्यवस्था कर शनिवार शिलचर और करीमगंजे एकजुगे परिसेवा चालू हो इतिम्य विभिन्न विभाग विशेषज्ञ चिकित्सक एखे एस रुगी देखें शुरूते मूलत हायद्राबाद बेस कैक जन अभिज्ञ डाक्त एखने रुगी देखार शुरू कर शनिवार शिलचरे एक सांबादिक सम्मेलन डे खबर किर प्लस क्लिनिकर कर्मकर्ता प्रवीण कुमार बर्धन एन थ हायद्राबाद मोट चौदह जन सुपार स्पेशल डाक्त शिलचर और करीमगंजे पर्याय्रमे रुगी देखें एर मध्य कार्डिओ निरो शुरू कर गेस्ट्रो अंकोलजी नेफ्रोलजी इत्यादि गुरुतपूर्ण विभाग रही है सांबादिक सम्मेलन परिसेवा सम्पर्क विस्तारित जान दू विशेषज्ञ डाक्त शंकर रेड्डी और के सूधी रेड्डी उपस्थित छेन्न किर प्लस क्लिनिकर स्थानीय सहयोगी शिलचर ए करीमगंजर कथा बलाटू क्लिनिक सेट आप कर मुहूर्ते शिलचर हमारा पैंतलाते करीमगंजे हस्पिटल रोडे सेट आप कर सुपार स्पेशल नाई बोलते मैं अलमोस्ट नील 
সেখানে আমরা প্রতি মাসে চোদ্দ জন থেকে বিশ জন সুপার স্পেশালি শুধু দুটো শহরের জন্য নিয়ে আসব তারা প্রত্যেক সপ্তাহে শুক্রবার দিন আসবে এবং শনিবার রবিবার থেকে তারপর রবিবার বিকালের দিকে চলে যাবে শুক্রবার দিন করিমগঞ্জে যাবে আর শনিবার দিন শিলচরে আসবে আর রোববার দিন আমরা রেখেছি শুধু রিভিউয়ে যাব তাদের ফিজ হলো থাউজেন্ড রুপিস কনসালটেশন ফি আর আমরা এক্সপেক্ট করছি তাদের এন টু এন কেয়ার দেওয়া এন টু এন কেয়ার বলতে আপনার ওরা চলে যাওয়ার পরও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে ইউজিং টেকনোলজি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম আমরা একটা প্রত্যেক চেম্বারে একটা প্রত্যেক কিউর প্লাস ক্লিনিক সেন্টারে আমরা একটা করে রিমোট কনসালটেশন সেট আপ করেছি যেখানে পেশেন্টরা আসতে পারবে এবং ভিডিওর মাধ্যমে ডক্টরদের সঙ্গে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারবে এবং নট অনলি দ্যাট তারপর যখন হায়দ্রাবাদ ব্যাঙ্গালোর বা চেন্নাই চিকিৎসার জন্য যাবে তাদের পুরো লজিস্টিক সাপোর্ট আমরা গাজা বুঝাই গাড়ি সহ পুলিশের হাতে শিপন সরকার নামে গাড়ি চালক ধরা পড়ল তার বাড়ি সোনামুড়া বক্সনগর রতনদোলা এলাকায় শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিলোনিয়া রাজনগর পিয়ার বাড়ি থানা এলাকা থেকে গাঁজা বুজাই গাড়ি সহ গাড়ি চালককে আটক করে পুলিশ জানা যায় রাজনগর পিয়ার বাড়ি পুলিশ রুটিন মাফিক যানবাহন চেকিং করার সময় একটি ইকো গাড়ির চালক সহ গাড়িতে থাকা আরেক যাত্রী পুলিশ দেখে গাড়ি গুড়িয়ে পালাতে চেষ্টা করে এতে সন্দেহ হয় পুলিশের ছুটে গিয়ে ইকো গাড়ির চালককে আটক করতে সক্ষম হলে ওই গাড়িতে থাকা অন্যজনকে আটক করতে পারেনি পুলিশ যাওয়ার আগেই গাড়ির দরজা খুলে পালিয়ে যায় সে রাজনগর পিয়ার বাড়ি পুলিশ ইকো গাড়ি তল্লাশি চালিয়ে বিশ কেজির মতো গাঁজা উদ্ধার করে সোনামুড়া বক্সনগর কলু মচুরা থেকে গাঁজা বুজাই করে রাজনগর নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাচারের জন্য রাজনগর পিয়ার বাড়ি থানার ওসি অর্জন চাকমা জানান গাড়ি চালকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে তখন হঠাৎ করে একটি গাড়ি ইকো গাড়ি যাহার নম্বর টি আর জিরো সেভেন ই জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ওই গাড়িটি থানার কাছাকাছি এসে হঠাৎ করে গুড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করলে আমাদের সন্দেহ হয় গাড়িটি পালানোর চেষ্টা করার সময় মাটিতে ধাক্কা দিয়ে মানে থানার যে উপরের মাঠটা আছে এখানে কিছু উঁচা জায়গা ওইখানে ধাক্কা দিয়ে গাড়িটি আর পালাতে পারেনি তো তখন আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখি যে ড্রাইভার এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করে তখন তাকে তৈরি ইয়েতে মানে তাকে পিছা করে ধরে ধরা হয় এবং আমাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় তারপর আমরা লিগেল প্রসিডিওর মেনটেন করে লিগেল প্রসিডিওর ফলো করে গাড়িটা চেক করি চেক করে গাড়ির ভিতরে প্রায় বাইশ কেজির মতো আমরা গাঁজা পাই এবং এখন আমরা ওই ড্রাইভারের বিরুদ্ধে ড্রাইভারের নাম হলো সিপন সরকার বাবার নাম লক্ষণ সরকার বাড়ি রতন দেবার রতন দুলা এই হচ্ছে কি বলে বক্সনগর থানার অন্তর্গত তার বিরুদ্ধে আমরা এখন একটা ইন্ডিভিজুয়াস মামলা নিয়ে তাকে কালকে শেষ করার আগে বিশেষ বিশেষ খবর আরও একবার শিক্ষা উৎসব মঙ্গলবার শিক্ষক পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী ফের চালু হচ্ছে শিলচর ভৈরবী প্যাসেঞ্জার ট্রেন দশ সেপ্টেম্বর থেকে সপ্তাহে দুদিন চলবে কলাশি প্রশাসনের অভিযোগ খণ্ডন করলেন হাইলাকান্দির জেলাশাসক এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই নমস্কার